sumama sa'yo sa Maynila. Ay, sa tis-tis na muna tayo. Kaya nga minamadali ko yung board exams ko, di ba? Para matulungan na kita. Siyempre, para makapagpakasal na tayo. Naku! Kunti lang. Sige na. Hindi ko lang guwapo. Naku! Wala ka nakita na ibigay mo. Wala ka nakita! Sa may sabihin ka kay Ivan at pinag-away mo kami dalawa, talaga ba nilipi ko ka sa akin? I'm sure. Kailangan mo ng pera. Ang pera kita naman ako. Pero, kailangan ka muna gawin for me. Kung ano man yung nakita mo sa amin ni Miss Elaine, wala lang yun. Di ba sabi ko sa'yo, raracket ako? Yun yung racket mo? Kumabit sa adik? Ano man yung ginagawa ko para sa'yo yun? Maglulokohan lang tayo. Basta buti pa nga kumalit na lang ako. Ang dami po pala nito, ma'am. Kaya malaki yung commission mo. And if this goes well, magiging official na party na ng group. Police kami! Miguel! Si Luisa, di ba sabi sa'yo ni nanay? Huwag ka nalang babalik dito. Kailangan ko makausap ang kuya mo, Sheila. Buntis ako. Eh, ano pa kailan niya ngayon sa'yo? Dahil si Ivan ay eh, sumama na sa mayaman na babae, si Elaine. Ako na, Rio. Pagod na. Mabuti nang magkakasama tayo dito. Mababait naman sila eh. Swerte natin no, meron pang natitirang kwarto dito. Oo nga. O, ano nang balak mo? Eh, ano pa ba? Eh, syempre mag-ipon ako para sa panganak ko. Maghanap naman muna ako ng trabaho habang hinihintay ko yung board exams. Ha? Nagtatrabaho ka eh, buntis ka? Eh, hindi pa naman hinata eh. Tsaka, okay na rin yun. Kahit sales lady lang, tapos mag a na lang ako sa ospital kapag nakapanganak na ako. May buo na pala plano mo eh. Sige, pagkapanganak mo, ire-recommenda kita doon sa pinapasokan kong ospital. Sigurado ko tatanggapit ka doon kasi para tayong mega. Ano mega? May ganda! <laughs> diba? Importante yun ngayon, no? Lalo na pag social na ospital. <laughs> <laughs> Teka, Luisa. Diba yung tita mo gusto kang kunin sa Amerika? Ano, uh, di na ba matutuloy yun? Eh, mahihirapan na raw po kasi dahil buntis ako. Nagalit nga po yung tita ko eh. Tinayang ko lang daw yung buhay ko kay Ivan. Tama naman po siya eh. Binigay ko lahat kay Ivan, pero iniwan din niya ako. Pero ngayon alam niyo, hindi na ako magpapaloko. Isang taon na lang ang mamahalin ko at yun yung anak ko. Siya na yung bagong dahilan ko para mabuhay. Oh, sandali. Tama na yung drama nyo, ha? Tama na yan. Halika na, papakita ko na sa'yo yung kwarto mo. Halika na, halika na. Ito, oh. <laughs> oh, ano, anak? Napuntahan ka na ba ng ilin? Kailan ka daw niya palalayain? Siyempre, Nay. Hindi mo pwede pumunta dito yun. Pero, ano ba gusto ka pa niya kami? Hindi nila ako pagbabayaan. Basta, huwag ko silang ikakanta. Kaya, sigurado ba yun? Paano naman kami dalawa ni Nanay? Eh, labas naman ako dito kaagad, Sheila. Nay, bahal na Sheila. Tsaka, huwag nang sasabihin kay Luisa to, ha? Ako sa alam magagalit. Kuya! Ay, nako, anak! Kinalimutan ka na nung lumisa na yun. Wala nung nag-away ka ba? Hindi na umuwi. Ako nag-America na yun. Ako! Nay! Ayaw ka ka talagang bata ka, ha? Natulis ko pa sa kuya mo kanina. Hindi ko nag i na, Nay. Oo na. Wala, oo na. Nay, oh. hindi ka pa talaga naniniwala na si Kuya yung nakabuntis kay Ate Luisa? Hindi naman itsura ko. Ha? Ito ba yung itsura ang naniniwala sa babaeng yun? Ikaw, isip-isip ka nga. Wala akong pakailam kung buntis siya. Ikaw, sasabihin mo sa kuya mong buntis. Ano kaya sa palagay mo ang gagawin ng kuya mo? Eh, di ba, papaalaga niya sa ating dalawa. Eh, di dagdag na naman pala muli yun, di ba? O eto, mga anak, di ba? Ikaw mag-aalaga. 
Gusto mo? Yuk nga. Ayun, nakapag-isip-isip ka rin, di ba? Nakakaluka yung babae niyan. Mula nung dumating siya sa buhay natin, wala lang ibang dinala yung babae niya kung hindi ka malasan. Ako gusto ko na lang sa maglaho na parang bula. Oh! Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Ay, Luisa, oh, kumusta? Tapos na ba yung check-up? Oo, oh, okay naman. Bakit parang saya-saya mo? Ano nangyayari? Ah, teka lang. Promise mo muna sa akin na hindi ka manganak pag sinabi ko to sa'yo. Oo oh, naman, no? Congrats, nurse ka na! Ito, tingnan ko! Luisa Ignacio Otipo! Traffic naman. Tagal-tagal na natin dito. Dapat kasi nag-taxi na tayo. Alam mo naman na yun, nagtitipid itong si Luisa dahil malapit na yung Judy. Ay, yung palang namihilap na yung siyan ko. Ano? Nay, kaya na ba? Pabilisan niyo nga! Ano? Pabilisan niyo? Nakita ko kung kaya yung traffic, no? Ay, sakit! Nay! Ano yung mag-iig? Ano yung mag-iig? Pabigyan ka na kaya! Pabigyan ka na kaya! Pabigyan ka na kaya! Sige, Luisa, kaya natin to! Dandahan, dandahan! Luisa, kaya natin to! Dito lang kami, hindi ka lang niiwan! Pudin ka! Tandaan lang, ha? Ayan. Luisa, mukhang mahina ka pa yata. Akin na muna si Ron Ron. Okay lang kami, Rio. Okay lang kami na anak ko. Ma'am, sandali lang po. Kulang po kasi yung detalyeng na ilagay niyo para sa birth certificate ni Baby. Wala pong father's name. Wala talaga akong balang ilagay. Sigurado ko, Luisa. Kung magulang ni Ron Ron, hindi niya kailangan ng tatay dahil gagawin ko lahat para sa kanya.
sis, basta lagi mong tatandaan, ha? Nandito lang kami ni Nanay Susan para tumulong sa'yo. Tsaka sa ano, ano ko. Salamat, Rio, ha? Nanay Susan. <laughs> alam niyo kung wala kayo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pamilya mo na rin kami, Luisa, ha? <laughs> Tayong dalawa na lang ngayon. Pero kahit dalawa lang tayo, hindi mo mararamdaman na may kulang. Lahat gagawin ko para sa iyo, anak. Wala akong hindi gagawin dahil mahal na mahal kita. Pala kay Ron Ron, ha? Nag-iwan ako ng mga gatas niya sa ref. Pasensya ka na talaga, Rio. Ito naman. Okay lang, no? Nagbantayan ko itong inaan ako. Pero, Luisa, ikaw yung iniisip ko. Halos wala ka pang pahinga mula nung nanganak ka. Tapos ngayon, magtatrabaho ka na agad. Eh, kailangan, eh. Gusto kasi yung ipong ko. Baka mamaya may kailanganin si Ronron, tapos hindi ako handa. Talagang ikaw yung iniisip ng mama mo, no? Kaya dapat, lumaki kang mabait, Ronron. Siyempre naman, mana sa nila. <laughs> natin. Wala na ang sakit ng baby ko. One, two, three. Oh, oh di ba? Galing-galing na ng baby ko. Wala na sakit si Ron Ron. Matamlay pa rin ba si Ron Ron? Wala naman pong lagnat. Eh, kung baka nabati lang yan. Kaya mo mamaya papatawas ko. Hindi naman yung totoo, Nay. Totoo kaya ang usog. Kaya mo, Luisa, pag mo mamaya, makulit na ulit yan si Ron Ron. <laughs> Sana nga po, Nay. Oo naman. Nakiga ka muna, upay nga muna. Hi. Buti ka pa, Luisa. Fresh na fresh. Yes. <laughs> Uy, nakoff ka, di ba? Uy, sakto. Ikaw na dapat ma-assign doon sa bago nating pasyente. Hmm. Eh, bago? Pasaway ba? Buti sana kung pasaway lang. Hello? Hello, Luisa. Emergency sa Ron Ron. Isubot namin sa ospital. Ha? Ano nangyari?
20 ml every 4 hours. Kapag kulang, pwede ka pang bumalik rito. Uh, Dok, pwede rin po ba humingi ng vitamins para kay Ron Ron? Oo naman. Walang problema. Actually, meron nga akong re-recommend eh. Vitamins. Pampaganang kumain para kay Ron Ron. Kaso ang problema, wala kami rito eh. Makakabili ka nun sa labas. Sige po, Dok. Pakireseta na lang po. Sige. Kailangan mag-double shift ako this week para mabayaran ko yung mga kailangan ni Ron Ron. Okay lang kaya kay ni Susan kung sa inyo muna siya? Oo naman. Okay lang yung kananay. Siya nang bahala kay Ron Ron. Hindi ka na naman uuwi. Alam mo, parang oh, nakapang po na yata sa akin si Ron Ron. Nakapang si na yata ng anak ko na palagi akong wala. May gindihan din niya yun pag mas malaki na siya. Para naman sa kanya lahat ng ginagawa mo. Hi, Luisa! Luisa, Luisa! Tinta kita! Luisa! I love you! Pinukulit niya yung mga advice. Luisa! I love you! Pinapansin mo pa kasi. Pero hindi mo ba naiisip, sis? Paano pag may nanligaw sa'yo? Yung hindi tambay, ha? Yung maayos naman siya kamatino. Yung kaya kayong halagaan ni Rondon. Ako? Ayoko na, Rio. Ayoko na magpasok ng ibang tao sa buhay ng anak ko. Lalo na baka iwan lang siya sa huli. Masasaktan lang siya. Okay na kami mag-ina. Hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Ivan. Dito pa! Ma'am, uwi na po kayo? Oo, salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Sinabi ko na na magaling ka. <laughs> salamat po, ma'am. Basta po, wag po kayong babalik na ulit, ha? Dapat po, check up, check up na lang. Oh, Get out of here! If you can't handle your patient, then you don't belong here! Ang laki-laki ng binabayad ko sa ospital na ito. Ang binibigyan yung nurse sa akin, puro amateur! Grace, okay ka lang? <sighs> Sir? Huwag na. Sasayang ka lang ng laway mo. Okay po, sir. Tatawagin ko na yung head nurse dito. Good. And close that door. Now! Galing ICU si sir. Nastroke siya three weeks ago. For now, rehab na siya. Kaya inakit na siya dito. Tapos... Lagi nga siyang galit dun sa baba. Yan na talaga ako iyakin sa pasyente. Pero grabe talaga siya. Nakatakot yung singaw niya. Pinipilit niya gusto niya kahit mali naman talaga. Akala ko ba, you're going to give me your best nurses? Yes. And the best nurses know kapag kailan pinagagawa sa kanila ang mali ng pasyente. <laughs> Tama na yan. Huwag mo lang dibdibin. Trabaho lang to, Grace. Tsaka, isa pa siyempre, di ba? May iniinda yung tao. Kaya siguro ganun, masungit. Alam mo, pasalamat na lang tayo. Tayo yung nag-aalaga sa kanya. Hindi tayo yung kailangan alagaan. Hay nako. Di mo pa kasi siya naaandal, kaya di mo magets Luisa. Ipa talaga siya. Kahit ikaw, di ka obra dun, no? I'm sorry. The catheter has to stay in. You need it, hanggat hindi ka makatindig na sarili mo. Pero ayoko na rito, naiinip na ako. I want to be discharged, hindi, Robert. Hindi pa pwede. You have not fully recovered from your attack. Besides, pinomonitor ka ng mga anak mo at apo mo based on my update. Kalokohan. Hinihintay nila siguro sabihin mo na patay na ako. Fredo, sinasabi ko lang nun ang totoo eh. They want me out of their hands. Kaya pinagtatagal nila ako dito sa ospital. And you, my friend, are helping them. Ewan ko nga ba. Ha, pinagbigyan ko nga muna si Alfredo tungkol sa catheter. Pwede namang sumuot ng diaper, di ba? Kaya 
Ikaw na ang i-assign ko sa 508. Naubos na lahat ng nurses natin, wala pa siyang nakasundo. Alright? So do not forget, he is a VIP. Okay lang po sana, Dok. Pero nakalib na po ako sa isang araw eh. One week yun, Dok, ha? Approve na. Rio, ano problema? Wala, no? Ito naman, panic mood agad. Ibabalita ko lang na bumaba na yung lagnat ni Ron Ron. Ito nga, oh. Tulog na tulog. Ay, buti naman. At least nila ako mag-aalala sa kanya. Makafocus na ako sa trabaho ko. Eh, kanina nga, inastress ako. Alam mo ba, meron pasyente dito sumisigaw. Yung sa 508? Naging pasyente mo yun? Oo naman. Unang sala ako dyan noong isang araw. Ito, may dumating na bisita. Inassist ko. Ayun, pinalis kami tatlo. Nakahiya nga sa mga bisita. Eh. Mukhang ma-executives pa naman. Talaga? Sungit pala talaga yun, no? O sige, basta ko bahala kay Ron Ron, ha? Tingnan-tingnan mo pa rin. Salamat, Rio, ha? O siya, huwag ka na mag-alala. Ako na bahala. Bye. Uh, excuse uh, me? Doc, sorry po. Chinecheck ko lang po yung anak ko. Oh, it's okay. Um, uh, Luisa. Nag-decide kami ni Nurse Gemma na ikaw ang ia-assign sa 508 kay Mr. Alfredo Vergara. Now, I know you've heard about him from the others, but I expect you to be professional. Lalagay kita sa kanya dahil naniniwala kong you can handle him. Kaya mo yan, Luisa. Good afternoon po, sir. Ako po si Luisa. Ako po yung na-assign sa inyo hanggang 10 p.m. Sir, ako po si Luisa. Nurse niyo po ako hanggang 10 p.m. Hindi ako bingi. Hindi lamang ako interesado sa pangalan mo. Because anyway, hindi mo naman maibibigay sa akin ang kailangan ko. And that is to get out of here. Eh sir, kung ganun po, dapat po makikooperate po kayo. Excuse me? Sir, makakalis lang po kayo dito kapag magaling na po kayo. Don't patronize me, miss. Ganyan talaga kayo mga nurses dito. Kung makapagsalita kayo sa mga pasyente dito, para kami mga inutil na hindi makaintindi. Well, I need to inform you, I don't know about the other patients, pero ako, intact ang mental faculties ko. And I won't tolerate this disrespect. Sir, sorry po. Hindi ko po kayo binabastos o iniinsulto. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Umalis ka na lang. Umalis ka sa harap ko. Ganun ba? Balik dito. Kailangan ko nang ayusin yung buhay ko. Pero bago yon, kailangan ko walang hanapin si Luisa. Siyempre, ibang alagang binibigay ni Luisa kay na Dok. Kaya nga siya ang favorite, di ba? Kung ano na sinasabi yung tungkol sa trabaho ko, ah. Kung di yun totoo, bakit napipikon ka? Ang sabi mo, ma? Ayaw! Luisa, kausapin kita. I'm sorry. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Parusap po ba ito sa nangyari kagabi, Dok? Luisa, miya ka. Bakit? Ngayon po, wala akong trabaho. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. You can come work for me. I want you to be my private nurse. 